And the next morning our guide Andre was waiting for us in his wonderful minivan at the entrance of the hotel. <laughs> and so we set off for our first excursion to Lake Baikal namely to the village Listvianka, an old settlement of the Russians at Lake Baikal. From Irkutsk to Listvianka is 70 kilometers. This excursion is titled Perfect Day at Lake Baikal. In addition to visiting Lake Baikal itself, this tour includes a visit to the Taltsi Architectural and Ethnographic Museum, as well as the Baikal Museum of the Siberian Department of the Russian Academy of Sciences. In the description of the tour, you will find a link to this page. An interesting story is the coat of arms of the city of Irkutsk, which shows a running Babur carrying a sable in his teeth. In reality, Babur, in Farsi, is simply a tiger. In 1790, Empress Catherine II approved the depiction of a tiger with a sable in its teeth in the city's coat of arms. But during the reform of Russian heraldry in 1880, in the description of the coat of arms, in a silver field, a baber running through green grass with sable in its mouth, the baber was mistakenly changed into a beaver. And in accordance with the description, the coat of arms itself was also changed, adding elements of a beaver to the image of a tiger, namely a large tail and webbed paws. Thus was created a kind of mythical creature called Babur, which we see today in the coat of arms of Irkutsk. The first stop on the way to Lake Baikal is the Architectural and Ethnographic Museum in Taltsi. On the place of the museum, there used to be a large Siberian village, Taltsi. Unfortunately, in 1958, after the construction of the Irkutsk hydroelectric power plant, most of the village was flooded. People began to bring historically valuable wooden houses from all over the area to the non-flooded hill to save them from the water. Вода просто у местных бурят убрал заложников и вот содержал в этой избе. То есть по нашему гостевой доме. Thus, in 1969, the architectural and ethnographic museum Taltsi was born. The museum received its first visitors in 1980. Currently, the museum houses over 40 architectural monuments. The most significant of them are the Great Spaskaya Travel Tower from the southern wall of the Ilimsk prison, built in 1667, and the Kazan Gate Church from 1697, also from Ilimsk, which went underwater. I want to ask you a question. How do you think this door was made? 
Ледяные должны быть. Правильно. Это слюда. Вот это зерцело говорит о том, что здесь вершится государственная власть. То есть это как -то... Вот на первом этаже он вел прием. Сейчас мы зайдем, посмотрим. А сам жил, как правило, на втором этаже. Mm -hmm. так, Эрнст Робертович торопит вас побыстрее уже. Эрнст Робертович. Ух ты, какой Эрнст Робертович. Солидный. Церковно-приходская школа. Мне надо постараться бесплатный Wi-Fi. К сожалению, тогда не было. Да. Так, вам теперь изображен на портрете. А какой? Вот это вот Александр. Молодец. Третий. Отец Никола II. Так это уже Байкал, что ли? Ну, то есть, как бы, сказать, тоже такой а, мини-остров. Да, мини и что вот интересно, в Сибири же была местом ссылки, и вот у людей, которые здесь жили, у них была такая негласная договоренность с этими вот беглыми каторжниками. Mm -hmm. Вечером на, да, на заднем дворе выставлялась крынка молока, не знаю, кровиха, хлеба, mm -hmm. какой-то шмат, сала. И то есть, mm -hmm. понятно, они бегут, mm -hmm. им что надо, поесть. Интересно, ну, может, да. какая-то старая одежда выставлялась, ну, чтобы не пакостили. Mm -hmm. Последняя усадьба, есть один экспонат. Ага. Думаю, что это будет трудная задачка для вас угадать, что это такое. О, мы любим трудные задачки. Усадьба Прокопьева, деревня Зырянова. Это вот была крестовина центральная, потом вот металлическая, но там просто ручка вот эта утеряна. И потом просто стоял человек, вот эту ручку вот так вот вращал, видите, зубчатый сектор внизу. И вот эта крестовина совершала возвратно поступательно. То есть это вот как активатор стиральной машины. И потом, когда постиралась, открывали экран, вода сливалась. Шикарно. Ну давай, Ваня. Только шлем не забудь одеть. Как так удобнее держать? Ну смотри, попробуй разные. Вот смотрите, вот это все из металла. Печка, сапоги, вот эти все. Это все из металла сделано. Это все ручная работа. Ух ты, какой паучок. Планы бы наступить надо. Юрта. Если монголы живут в волочных юртах, то поскольку буряты, вот, во-первых, и у русских переняли, и тут и леса было больше, монголы это больше степи идут, mm -hmm. они строили уже деревянные юрты. Но форма, видите, форма mm -hmm. все равно остается mm -hmm. круглой. Mm -hmm. Рикангара. Это еще даже не Байкал. Нет, там вообще очень сложно. Были железную дорогу, она шла тем берегом до Байкала, потом по кругу Байкалки и шла дальше. В ангаре? А, я думал, что ты фото снимаешь. Толци. An extremely atmospheric open air museum. And you breathe easy, and somehow you feel light and mental walking through this old Siberian village. And Andre, our wonderful tour guide, added a lot to our mental mood with his interesting stories, local tales, 
I even think that it would be more correct to say that Andre created this magic of silent Siberian happiness to a great extent himself. <laughs> Goodbye, Tulsi. Let us move on to a meeting with a truly unique place, with a true wonder of planetary proportions. Lake Baikal. <laughs> <laughs>